，围绕一个很大的话题，艺术到底是什么？每一个主题它其实都代表着一个宣言。他们突然明白了留白、主动安排构图这样一个概念。艺术家他背后有一个非常深刻和缜密的思考。物质生活之外，应该有一点精神生活。最近看你买了一本书啊，这个书不是还是你推荐的吗？现代艺术一百五十年，通俗易懂，挺好读。讲述现代艺术一百五十年，差不多就是从印象派开始吧，一直可能能讲到达尼埃夫斯特。我当时看到这本书，我觉得这个封面挺好看的。我们都是这样，可能都是会从书籍装帧、包装这个方面吸引到我们。你看它封底的这一段话，其实能大致代表这本书的意义，或者说让普通大众去了解现当代艺术的意义在哪里。他是这么说的：艺术就像个游戏。你真正需要知道的，只是它最基本的规则，从而让一度令人困惑的东西开始变得有意义。这一百五十年来，艺术发生了什么？为什么到了今天，一件看似五岁小孩也能捣鼓出来的东西，居然会是艺术史上的旷世之作？如果我们还能从莫奈的日出、梵高的星空中依稀辨认出艺术原来的模样，那么一百五十年后，安迪沃霍的金汤宝罐头，达米安·赫斯特的。烟鲨鱼，还有翠西埃米那乱糟糟的床，足以让我们看到艺术的其他可能。艺术不再必须与美有关，它更多的关乎观念，而这些理念现在可以由艺术家选择任何媒介来实现。我们所知晓的现代艺术已沿着反叛的道路走了一个半世纪。沿着对何为艺术这一问题的追问，我们见证了一代又一代人是如何变得愈发叛逆、大胆、混乱。我们沉浸于一波又一波宣言的潮涌中，他们邀请所有人前去参加无所顾忌的艺术盛宴。这是一个未完成的故事。也许永远不会完成。我觉得他最后一句说的特别好，就是这是一个未完成的故事，围绕一个很大的话题，艺术到底是什么？这本书其实也没有给出答案。这本书中文版的序是陈丹青做的序，就像陈丹青老师、啊、跟这本书的作者威尔公贝茨，其实他们在做同样的事情，就是怎么样向大众去传播艺术。他其实总结了有一句话：这近一百五十年的现代艺术，其实都是在做一种叛逆的行为。叛逆谁？可能就是叛逆之前的古典，从印象派开始。就开始出现了叛逆决裂，然后一直走到今天。从他书的结构当中，我们也能看到这一点。他经历了很多所谓的主义嘛，伦敦的地铁图，他把它套上了相应的艺术流派。每一个主义，它其实都代表着一个宣言。我宣告着这一代艺术家突破了前人的一个桎梏，我达到了一个新的创作的高度和语境。就这个是这一百五十年非常精彩和有意思的地方。现代艺术每一季就不仅仅局限在绘画和雕塑，甚至说现在这种 digital 的虚拟的元宇宙艺术，可能跟美术它不是一回事。美术嘛，更多的讲的就是绘画、雕塑，但艺术它的范畴涵盖太大了，特别是观念艺术，把整个边界给扩展开。就是这本书，首先我读了一半嘛，读了一半你就敢出来说了，对，拓一页，<笑>就读了一半已经觉得欲罢不能了，赶紧要拿出来跟大家分享。啊、对。对读前半段的时候，很多其实也是耳熟能详，但是读到保罗塞尚那一章的时候，给我的印象比较深刻。直观的感受，他的作品可能没有像梵高作品那么强烈。塞尚的法语怎么说？不知道。塞尚，塞尚呢？这次读完他那张，然后我又翻看在上代表作，你就会突然知道为什么他的艺术地位如此重要。他可能是在于一个后印象派，包括往毕加索呀，还是马蒂斯这些人过渡时期，其实在上才是真正是一个承上启下的感觉。他哪幅作品你会觉得确实是不错，能打动我？我就是觉得还是在上那个静物嘛，有苹果和桃子的静物。那个谁说过，他是第一个用两只眼睛画画的人。自从有了透视以后，大家可能会找一个灭点，把二维的东西把它构建成一个。三维的东西，在上的话呢，它就是从两个甚至多个角度去观察，因为比如说你如果是个平视过去的话，这个屏幕看到的可能是个边缘，但是在上进文化就好像是它从水平的方向看过去一次，它再站起来看上去一次，它把这两个画面做了一种结合。其实它这个构图是受到了日本绘画的影响，西方绘画可能构图讲究一个均衡，比较居中，因为可能是宗教题材嘛，从古典过来了。东方的像日本浮世绘的那种构图，可能会侧重于某一个角，侧重于某一边，格式北斋的那个海浪整个。集中在左边，就好像他们突然明白了留白、主动安排构图这样一个概念。我是有一个篇章让我印象深刻的，时间就追溯到俄国的至上主义，就是马列维奇嘛。他的那个划时代意义的作品，就是他把一整面的画布涂成白色，正中心画了一个黑色的方块。他这里大概解释了一下，他将所有通向已知世界的视觉线索都去掉了，这样观众就可以享受非客观的体验，纯粹感觉的至高无上，包括说。
，他为什么要创作这样一部作品，是因为艺术家他背后有一个非常深刻和缜密的思考，他希望人们认真研读黑色正方形，去思考白色边界和黑色中心之间的关系与平衡，享受颜料的质地。感觉一种颜色的轻盈和另一种颜色的厚重，他已经解除了客观对象加在艺术上的重负。他知道，即使他已经去除了对已知世界的所有指涉，观众的大脑还是会试图合理解释这幅画。然而，有什么可以让他们去弄懂的呢？人们不可避免的要回到一片白色背景上有黑色正方形这一基本的事实上来。他们的意识心理将会被困在一个挫败的循环中。马列维奇希望在这种困惑持续的。同时，观众灵魂深处的潜意识将得到施展魔力的机会。一旦逃脱了理性的藩篱，潜意识就能看到，艺术家正展示出整个宇宙和其中的万物，就在他那小小的正方形当中。这段话非常清晰的能描述出了一个，无论是观者还是艺术家，他们之间的一个互动，甚至是博弈。如果从一个普通人角度上去看啊，这个东西其实就是一种生活的调剂。物质生活之外，应该有一点精神生活。艺术其实就是一个很好的东西，而且千万不要抱着一个前提，就是我看到一幅作品的时候，直接说我看不懂，我就离他而去了。你其实试着可以去了解一些基本的东西，而且像这本书，它真的不枯燥，它可以让你很轻松的了解到这些。当你有一定的知识储备以后，你再回到美术馆或者画廊去看作品的时候，那种享受、那种满足感是完全不一样的。好，那这本书的原价是六十五块，在我们的直播间，我们这是给书来背书。往西。师范大学出版社，你看到了啊。<笑>